Jeg tror, at robotterne kommer til at spille en rolle i fremtidens velfærdssamfund, men det er lidt usikkert, hvilken rolle, fordi det, vi har gang i lige for øjeblikket, er et eksperiment med robotter øh, ude i for eksempel sundhedsvæsenet. Sociale robotter er noget andet end robotter i almindelighed. Der er forskellige typer af robotter. Landbrugsrobotter, øh, industrirobotter osv. Sociale robotter er karakteriseret ved dels, at nogle af dem ligner mennesker eller dyr, og mange af dem skal være i tæt kontakt med mennesker. Og der bliver flere og flere robotter, også i industrisektoren og i andre sektorer, som skal samarbejde med mennesker. Et af problemerne er selvfølgelig, at vi har brug for øh, at få maskiner, som faktisk kan samarbejde med mennesker. Og det vil sige, at vi har brug for nogle robotplatforme, som tager de menneskelige, reelle, konkrete behov og muligheder i betragtning. Og her mangler vi nok nogle erfaringer på, hvordan vi rent faktisk gør det bedst. Jeg vejer 28 kilo. Der er for meget kage hos ITK. Der kan være mange etiske problemer forbundet med at inddrage robotter i fremtidens velfærdssamfund. Ikke mindst sociale robotter, som skal være meget tæt på mennesker. Fordi man risikerer, at mennesker i højere grad tilpasser sig robotterne og deres behov, end at robotterne tilpasser sig mennesker og deres behov. Det er sådan med mange robotter, at de fungerer bedst i omgivelser, som er bygget til robotterne, som faktisk er skabt til robotterne. Og der tror jeg, at man i højere grad kommer til at overveje, om, øh, hvor langt man vil gå med at omskabe vores omgivelser, så de passer til robotterne. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi får diskuteret de her ting, og derfor ser jeg også rigtig meget frem til at diskutere det videre med jer på Matchpoint.